بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس وی آر اسٹارٹنگ آر تھرٹی سیونتھ لیکچر ٹوڈے اینڈ دا ٹائٹل آف دا لیکچر از ایز یو کین سی سپلائی چین مینجمنٹ دس سپلائی چین مینجمنٹ کین بیسٹ بی انڈرسٹوڈ اینڈ کین بیسٹ بی اسٹڈیڈ آفٹر وی ہیو ڈسکسڈ ڈسٹریبیوشن چینلز ان دا پریویس ٹو لیکچرز ان کوائٹ in elaborate and in details supply chain management is a very important concept for you to understand as marketing management basically supply chain management ko hum bade mukhtalif tareekon se define bhi karte hain batate bhi hain lekin isko jaise main hamesha hamari approach bhi yahi rahi hai ki cheez ko complicate karne ke bajaye use aasan bana kar ke pesh kare taaki aapko samajh aa jaye یہ ایک اپروچ ہر ٹیچر کی اپنی اپروچ ہوتی ہے اور میری بالخصوص یہ اپروچ رہی ہے ان مائی پریویس لیکچرز آلسو یو مسٹ ہیو نوٹس پریزینٹ تھنگس ان اے سمپلر وے وائی کمپلیکیٹ بڑے بڑے جارگنز یا بڑے بڑے ورڈز یا بڑے بڑی چیزیں یا تھیوریاں ڈسکس کرنے سے چیزیں آسان نہیں ہوتی چیزیں آسان ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں انڈیجنائز تھنگس میں کہتا ہوں یہ میری ایک ایٹیچیوڈ ہے ٹیچنگ کے اندر انڈیجنائز ایجوکیشن ان پاکستان چیزیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کی جائیں اے بی چیزوں کو آسان بنا کے اسٹڈی کیا جائے تاکہ وہ لوگ وہ چیز سمجھ آ جائے ہم کو اور ہم اس کے اوپر عبور حاصل کر سکیں تو آئی ایم شیور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ابھی تک جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی وی ہیو ڈسکس دیم ان فیئرلی گڈ ڈیٹیلس اینڈ ان سفیشینٹ کوانٹٹی آلسو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دیم اینڈ امپلیمنٹ دیم یہاں میں ایک منٹ اور لوں گا بس یہ کہنے کے لیے چیز کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن چیز کو سمجھ لینا ہی صرف امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے امپلیمنٹیشن اٹ سیلف از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ فار دا فار اے سکسیس اور یو کہہ لیجیے اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس اور اٹس اے پری ریکوزٹ ٹو سکسیس اینڈ گروتھ امپلیمنٹ صرف یہ جان لینا کہ نماز فرض ہے بس کافی نہیں ہے نماز پڑھیں بھی پڑھ کے دکھائیں پڑھیں قائم کریں یہ تو بڑی بات آپ کو سمجھ آئے گی نا اسی طرح مارکیٹنگ مینجمنٹ سمجھ لیجئے لیکن اس کو امپلیمنٹ کریں آئی ہیو آلویز کیپٹ دس ان مائنڈ وین آئی ایم ٹیچنگ مارکیٹنگ مینجمنٹ اینڈ دس از مائی اپروچ اینڈ مائی ایٹیچیوڈ اینڈ مائی تھنکنگ so i'm sure you people will by now agree with my thinking and you are going with it so please take copy and pencil and start our lecture of today supply chain management supply chain management kya hai let me define it supply chain management ladies and gentlemen is the coordinated system of organizations people activities information and resources all involved in moving a product or services from supplier to customers or consumers i repeat quickly it's a coordinated system of organizations people activities information and resources all involved towards supplying moving product from suppliers manufacturers or to to consumers this is the basic definition of supply chain management coordinated system par zor hai zara coordinated efforts you keh lijiye chaliye main isko jaldi se aapko isko brief kar deta hu coordinated efforts jo hoti hain ya coordinated system jo hote hain yahi ek management ki mehraj hoti hai cheez ko manage kar lena کسی بھی چیز کو مینج کر لینا ایک میں مثال لے کر چلتا ہوں چلیے ہم نے یہاں سے اسلام آباد تک کا سفر طے کرنا ہے لاہور سے اسلام آباد تک کا صرف گاڑی چلانا کار چلانا موٹر وے پہ پڑ جانا راستہ اختیار کر لینا ہی کافی نہیں اٹ از اے کوڈینیٹڈ ایفرٹ آف اے ڈرائیونگ بی سیفٹی سی پیپل ان کی دیکھ بھال ان کی ریکوائرمنٹس 
activities which means driving safety measures to drive carefully etc information and resources gaadi mein petrol hai ye tamam cheeze jab ikatthi hongi to hum apne apne safar ko ravana honge aur inshaallah taala apni manzil e maqsood par pahunch jayenge lekin agar isme se ek bhi cheez nahi aapne look after ki ek bhi cheez par agar aapne tawajjuh nahi di misal ke taur par petrol par aapne nazar nahi rakhi raaste mein aapke gaadi ka petrol khatam ho gaya तो तमाम चीज धरी की धरी रह गई मंजिल नहीं पहुंचेगी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी सिमिलरली इन मार्केटिंग लेडीज एंड जेंटमैन आप और मैं हम बहुत चीजें डिस्कस करके आ रहे हैं पीछे से आप एक चीज जरा प्लीज इस पर आप जोर दीजिए और वो ये है इट्स अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस ऑल इन्वॉल्व टूवर्ड्स मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम suppliers to consumers ab ab agar isko bade aasan zubaan mein ek aur tarike se samjhiye supplier ka kaam hai product ko move karna consumer ka kaam hai consume karna manufacturer ka kaam hai manufacture karna manufacture kar diya thank you supplier ke paas pahunch gaya usne product move kiya wo trucks se kiya bhaiyon se kiya pedal kiya ya gadon pe kiya that's not important लेकिन वो वहां तक पहुंच गया और कंज्यूमर के यानी के रीच तक पहुंच गया कंज्यूमर ने खरीदा रिटेलर से खरीदा कैसे खरीदा दुकान से खरीदा प्रचून से खरीदा मंडी से खरीदा ओपन बाजार से खरीदा दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन प्रोडक्ट प्रोक्योर कर लिया और कंज्यूम कर लिया थैंक यू वेरी मच द जॉब इज डन एंड इफ यू पुट इट इन ए नटशल चलिए वापस नीड थी product has the capacity to satisfy that need you have manufactured the product the supplier has supplied the product the product has reached the consumer the consumer has consumed it the need has been fulfilled satisfaction has been attained and as i said last time also if you remember you have attained satisfaction satisfaction means happiness main to uski aise tashreeh bhi karta hu kai dafa aur badi sahi karta hu I say that marketing management, in fact, brings about happiness in society. You are instrumental in it. We instrument it. We do not sell product. We sell satisfaction. We sell happiness. We bring happiness in the society. जो वैसे देखी जाए तो society के अंदर और बहुत problems होती हैं, बहुत किस्म की problems होती हैं. We are not bothered. लेकिन हम एक सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट लाकर के सोसाइटी को स्मूथ सुदन ट्रेंकुल बनाते हैं कितना अच्छा काम करते हैं हम यूं देखें तो कितना नोबल काम है तो चलिए आज हम इस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को जरा स्टडी कर लें और इसकी जरा प्रॉब्लम्स देखें और इसकी एक्टिविटीज देखें और हम आज का लेक्चर इसी पर सारा बेस करेंगे दी एंटिटीज ऑफ सप्लाई चेन अभी मैंने जो गिनी वो तो आपको पता है चलिए इट कंसिस्ट ऑफ मैं यू कह लेता हूं लेट्स लेट मी रिपीट या रीट रेट इज अ मैन्युफैक्चरर नंबर वन और जब मैन्युफैक्चरर कहते हैं तो मैन्युफैक्चरर के पीछे भी हम जाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट टेस्टिंग वो लोग सारी चीजें करके आए हम पीछे आपको पता है और ये बड़ी मुश्किल चीजें हैं सर्विस प्रोवाइडर्स सप्लायर्स रॉ मटीरियल अदर इनग्रीडियंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डन Product has been finalized, machined, has been manufactured in finished form, out, ready for use. Done. But is that all? No. The product has been manufactured. Thank you very much. The manufacturer has done his job. The service provider has done his job. The distributors come in, middlemen. Who have been behind us? The distributor comes and start moving the product, and moving the product from where? इन रिमोट इलाके कहीं रिमोट इलाके में फैक्ट्री लगी हुई है वहां से प्रोडक्ट चलता है चलता हुआ शहरों में कस्बों में गांवों में कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है और कंज्यूमर भी एक कस्बे में या शहर या एक गांव में या कस्बे में या एक शहर में फैले हुए ऑल ओवर आप एक मैंने हमेशा मिसाल देता हूं डबल रोटी की वो बड़ी उमदा मिसाल है कहां मैन्युफैक्चर होती है और कहां हमारे 
घर के बाहर की जो दुकान होती है वहां पर पड़ी होती है सुबह जब मैं लेने जाता हूं तो छह बजे सुबह वहां पहुंची होती है और ताजी मैन्युफैक्चर्ड लास्ट नाइट बिल्कुल ताजा न्यूट्रिशन हाइजीनिक ऑल वैल्यूज तो डिस्ट्रीब्यूटर ने काम किया सेल्स चैनल देखिए ना ये एंटिटीज देखिए सप्लाई चेन की क्या है मैन्युफैक्चर नंबर वन सर्विस प्रोवाइडर नंबर टू डिस्ट्रीब्यूटर नंबर थ्री सेल्स चैनल्स दुकानें मार्केटिंग रास्ते ये भी एक सेल्स चैनल्स है जिसके थ्रू प्रोडक्ट फ्लो करता है अगर आप आम चीजों से मिसालें लें तो आपको समझ आ जाएगी आप अपने घर में जरा पौधों को पानी देके देखिए अगर नल लगा के देंगे तो जिस पौधे को पानी देना चाहते हैं उसी को दे रहे हैं अगर नल खींच दें अगर नलके में पानी आ भी रहा है पानी मौजूद भी है लेकिन उस पौधे को नहीं पहुंच रहा जिसको पहुंचाना चाहते हैं आप वो तो आप चैनल करते हैं प्रोडक्ट उसको पानी को तो उस पौधे तक पहुंचता है एग्जैक्टली द सेम वे इन मार्केटिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसको तभी हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट लुक एट दी लुक एट द वर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन कंज्यूमर इन दी एंड टेल एंड पे कंज्यूमर खड़े तो एंटिटीज आई रिपीट वंस अगेन मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स चैनल एंड द कंज्यूमर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लेडीज एंड जेंटलमैन रॉ मटीरियल से लेकर के जिसको हम कहते हैं डिफॉर्म्ड प्रोडक्ट वहां से लेकर के हम एंड टर्म तक यानी कि जब तक प्रोडक्ट फाइनल शेप में यूजेबल शेप में नहीं आ जाता ये कोई इतना छोटा सा प्रोसेस नहीं है हम ये मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हालांकि उसके पीछे भी बहुत लंबी दास्तान है चलिए उसको छोटा सा यही कर लेते हैं कि द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज टेकन प्लेस ऑन दैट प्रोडक्ट ऑन दैट रॉ मटेरियल ये तो आपको पता है और मैं आपको बताना बड़ा जरूरी समझता हूं चलिए मैं दोबारा बता देता हूं कि वी आर ओनली एबल टू ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस बाय ऑल हम तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर हैं हम तो सिर्फ रॉ मटेरियल और ये चीजें जो हैं जो हमने जमीन के नीचे से निकाली ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है अगर आप समझने की कोशिश करें तो कितनी अच्छी बात है ये पूरी यूनिवर्स जो है दुनिया जो है यू कह लीजिए पूरा अर्स पूरा इट इज अनइवनली डिवाइडेड किसी जमीन के नीचे तेल है किसी के नीचे कोयला है किसी के नीचे तांबा है किसी के नीचे आयरन है किसी के नीचे कुछ है नेचुरल रिसोर्सेस salt and these products are used all over the world aap zara samjhiye chaliye tel ki misal le liye ye middle east ki chand countries hain unke paas tel hai let's say 60 70% of the oil of the world oil is produced in middle east it is brought for it is under the earth it is drilled it is approached it is reached it is attained acquired it is brought to surface A either in the raw form or B into finished form. That's not the best. The point is, tail आ गया ऊपर. Tail वो produce करते हैं. दुनिया भर में supply हो रहा है और दुनिया भर उससे तरक्की कर रही है और दुनिया भर देखिए technology कितनी improve कर रही है because of the availability of uh, hydrocarbons. तो अब हर जगह तो hydrocarbon नहीं है. हर जगह तो tail नहीं है. लेकिन जहाँ नहीं है tail वहाँ भी पहुँचता है. क्रूड फॉर्म में पहुंचता है फिनिश फॉर्म में पहुंचता है वो पेट्रोल डीजल की फॉर्म में पहुंचता है दैट्स नॉट बहस द बहस इज के द प्रोडक्ट इज अवेलेबल एंड इट इज यूनिफॉर्मली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड दे चार्ज अ प्राइस वी पे द प्राइस वी गेट दिल ऑयल इज यूज जो वैसे वो उनको ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो शायद उनको नमक की जरूरत है क्योंकि वो खाना भी खाते हैं अगर वो खाना खाते हैं वो नमक इस्तेमाल करते हैं तो नमक आप सप्लाई करते हैं क्योंकि आपके आपके यहां बहुत ज्यादा नमक है या आपके इलाके में या आपके मुल्क में जहां बाउंड्रीज हैं आपकी बहुत नमक है कई कोल है तो ये देखिए अगर आप अगर आप एक थोड़ा सा अपने आप को लूजन करके जरा प्लीज लुक एट द वर्ल्ड द होल ग्लोब तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनइवनली डिवाइडेड रिसोर्सेज आर लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट कंपेरेटिव कॉस्ट के हिसाब से हम थ्यूरी से डिवाइड फाइंड आउट करते हैं कि कहां से तेल निकालना कहां से नमक निकालना या कहीं से कोला निकालना या तांबा या स्टील या वट एवर जो भी है जहां से निकालते हैं कंपेरेटिव कॉस्ट से कंपेयर करके वी वी 
do it, we bring it up, we make it, we make these resources available to us, we use them in technology all over the world. In a better example, I have to say Japan, ka de sakta hun, which is one of the most industrialized countries in the world. And do you know they don't have many raw materials, many natural resources, they don't have serious hai Zero. They import raw material in raw form. They process it and they add value to it, just called value added products. बनाते हैं, export करते हैं, ये नहीं कि बकाल शक्ति से 100 रुपए की चीज मंगवाते हैं और 9000 की चीज बना के बेच देते हैं। Look at the value adding। तो ये supply chain management अगर आप उस प्रवृत्ति से भी देखें और पढ़ें और देखें, तो ये global phenomena है। Supply chain management is a very very important aspect of marketing ladies and gentlemen that's what i'm trying to say and i hope you understand the importance the primary objective the primary objective of supply chain management is customer satisfaction customer demand fulfilling through efficient allocation and use of resources meaning agar ideal situation dekhe to Overall, when you say oil, you produce it, you produce it, you produce it, you produce it, agriculture, you can do it, 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 फिर समुंदर है समुद्रों के अंदर नकलो हरकत है फिर देखिए लुक एट द कैपेसिटी विद व्हिच वी हैव इंप्रूव्ड एंड इंप्रोवाइज्ड आवर सिस्टम ऑफ सप्लाई एयर लिफ्टिंग यानी कैन यू बिलीव इफ आई टेल यू दैट इन ऑस्ट्रेलिया 500 बोइंग एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ एवरी मॉर्निंग विद गोश्त Lamb, lamb meat all over the world. They take off from Australia, go to various parts of the world. South America se lekar ke wo, you ke lije around the globe, pole to pole. Kahan sheep breed hoti hai? Kahan se procure hoti hai? Kahan par usko wo ziba kiya jata hai? Ziba to khair nahi wo karte hai, jo bhi hota hai wahan par, karke usko phir procure karke usko conserve karke usko travel वर्दी बना करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो बकौलशक से दोपहर को वो गोश्त न्यूयॉर्क की हंडिया में पक रहा होता कमाल दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज इन मार्केटिंग आल्सो हम इस चीज को बड़े एम्फसाइज करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को चलिए एक मैं एक इसकी डेफिनेशन पेश करता हूं और ये जरा इसको आप सुन लीजिए और इसको समझ लीजिए फिर आगे चल के इसकी आगे आगे चीजें जो हैं और डिस्कस करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली इस डी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डी ऑपरेशंस ऑफ डी सप्लाई चेन विद डी पर्पस टू सेटिस्फाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एस एफिशिएंटली एस पॉसिबल। रिपीट, सेटिस्फाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एस एफिशिएंटली एस प कि different aspects पढ़ते रहते हैं आप planning, implementing and controlling मैं भी दो मिनट पहले भी ये कहा था it's not worth understanding anything if you can't implement and it is not worth implementing if you can't control ये तीन चीजें हैं जो basically हम mankind को या कह लीजिए human beings को खुदावन ताला की तरफ से अनायात हैं उसकी मेहरबानी planning सोच implementing सोच करके उसको implement करना और implement करके उसको control करना यही दास्तान है हम ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ की और देखिए कि हम कितनी तरक्की कर गए हैं माशाल्लाह किसी चीज में देख लें आप हम कितनी तरक्की कर गए हैं सो दिस इस लेडीज एंड जेंटलमैन बेसिकली इस द मैनेज इस डेफिनेशन यू कह लीजिए लव्सी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड आई एम श्योर यू अंडरस्� 
वक्फा स्पेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेन ऑल मूवमेंट ऑफ स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज ऑफ रॉ मटीरियल टू वर्क इन प्रोसेस टू इन्वेंट्री फिनिश गुड्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पन यू कह लीजिए अगार से निकला कोयला वहां से हमने प्रोक्योर किया यूजेज हो रहा है किसी के चूल्हे के अंदर उसके ऊपर हंडिया पक रही है पॉइंट ऑफ कंजम्पन ये अगर आप इसका जायजा लें आई एम श्योर यू आर माशाला नाउ मेच्योर्ड इनफ इन योर स्टडीज दैट यू कैन अंडरस्टैंड के रॉ मटीरियल वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स ये तीनों की जो मूवमेंट है विद ए पर्पज जो हम पीछे पढ़ के हैं विद द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पैन ये सारी लवाजमात इसके अंदर आती है अच्छा अब ये कंसेप्चुअली एक बड़ी अजीब चीज है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं आज इस वक्त यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्मूथनेस इज मार्केटिंग मैनेजर्स जॉब यस लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज डेफिनेटली अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर एंड if a marketing manager has to be efficient has to be successful has to see the results he has to manage supply chain management let me take a step forward and let us study the supply chain management problems let's look into the problems ye koi aisi badi problems nahi hai jo ye you can ye issues and you know what issue is issue is anything that needs to be tackled issue is not a problem यानी जब पॉलिटिकली हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इशू तो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम को रेफर करते हैं फलान डिस्प्यूट फलान इशू बिटवीन द टू कंट्रीज और टू नेशंस लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये कह लीजिए या मैनेजमेंट में जब भी हम लफ्ज इशू इस्तेमाल करते हैं तो इशू इज ऑलवेज रेफर टू दैट पर्टिकुलर वेयर ए मैनेजमेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड समथिंग दैट नीड्स टू बी टैकल्ड इज एन इशू अगर मुझे चाय पीनी है दफ्तर में बैठ के दैट इज एन इशू टैकल इट चाय लाओ चाय आ गई पी लो पी ली इशू रिजॉल्व इज एज सिंपल इज दैट इट वॉज एन इशू वेन आई हैड नॉट टेकन अ कप ऑफ टी बट इट इज नो मोर एन इशू इट हैज बीन टैकल्ड इट हैज ए मैनेजमेंट एक्शन हैज बीन टेकन आई हैव टेकन फाइव मिनट्स ऑफ माई टाइम टू हैव अ कप ऑफ टी तो इशू इज नॉट अ बिग थिंग ये मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो मैं रेफर कर रहा हूं ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट इशूज है लेट्स लुक इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इशूज या प्रॉब्लम जो है ये इनमें सबसे पहली मैं रेफर करूंगा और मैं अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से रेफर करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन इज द नंबर एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्शन फेसिलिटीज distribution centers warehouses customers supply line loaders trucks this is the first issue that needs to be tackled number 2 which we we can say is distribution strategy centralized or decentralized direct shipment or through push and pull strategy jisko hum kehte hain ya jisko kehte hain third party logistic डायरेक्ट डायरेक्टली शिपमेंट भी हो सकती है आई कैन शिप इट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स क्यों नहीं कर सकते या थ्रू अदर सोर्सेज भी हम कर सकते हैं बिल्कुल करते हैं ये सब बातें जो हैं दीज आर ऑल डिसीजन फैक्टर्स मैं रिपीट कर दू लफज डिसीजन फैक्टर्स एंड द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू द मार्केटिंग मैनेजर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज क्या है क्या वही जो मैं पीछे लेक्चर्स में कह के आया हूं क्या हम डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करके और वेरी मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करके वेरी मेनी लेवल्स बना करके डिस्ट्रीब्यूट करें या कम कर लें या कम रखें चलिए स्ट्रेटजी डिसाइड करें पोजीशन लें एंड उसको इंप्लीमेंट करें और सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करें नंबर थ्री इंफॉर्मेशन देखिए यह भी एक इशू है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये इशू कहां से आ गया 
is the sharing of information or valuable information including demand signals forecasting inventory transportation ye jo information hai ye bhi ek supply chain ka issue hai handle kare isko please product to distribute karne ka soch liya aapne thank you very much well done aapne ye soch liya ki ji humne lahore se let's say faisalabad 10 truck bhejne hain trucks available hain do you have the information inventory hai production hai प्रोडक्ट है सफिशिएंट है उस साइजेस में है उस तरह का है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल सड़कें हैं वेयर हाउसिंग है मैं तो यहां तक कहता हूं वेयर हाउस तो है प्रोडक्ट भी है वेयर हाउस किया हुआ है यू हैव अ लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटी मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जमाने में जब वेन आई वॉज एक्टिवली वी वर एक्टिवली एंगेज इन द मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए नेटवर्क ऑफ सीमेंट तो आप यकीन कीजिए कि जो फोकलिफ्ट होती है जो सीमेंट जिसके जिसके थ्रू हम सीमेंट को लोड अनलोड करते थे दिस वॉज ए मेजर प्रॉब्लम आई वॉज कंफ्रंटिंग इन 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 द ऑर्गेनाइजेशन Now you would say how? Very simple. जब फोकलिफ्ट की फोक जो है जब वो इंसर्ट करते थे उसकी उठाने के लिए पाइल ऑफ सीमेंट बैग्स तो वो अक्सर फोक जो है वो पियर्स कर जाती थी बोरियों के अंदर और सीमेंट स्पिल हो जाता था सीमेंट डेमेज यानी प्रोडक्ट लॉस बहुत हो रहा था चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं दुनिया का बहुत एग्जाम्पल नहीं बल्कि यू कह लीजिए एक ऐसी चीज जो कि हमारे यानी हालिया वक्त में हो चुकी हुई है मैंने 1973 द मिडल ईस्ट ऑयल बूम केम एंड देर वाज अ ट्रिमेंडस डेवलपमेंट द रश ऑन द पोर्ट्स इन सऊदी अरेबिया एंड इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज वाज सो मच दैट ए वेसल कुड नॉट कम इनटू द पोर्ट फॉर एट एट नाइन नाइन मंथ्स तो वेटिंग टाइम इसको कहते हैं द वेसल वॉज एट वेटिंग outside the port for 8 to 9 months before it would anchor and unload the product so you know what was the what was the major problem we managers used to face in those days the logistic of discharging the vessel at the port ab yahan par main ek jaldi se aapko ek badi khoobsurat baat batata hu cement ship would not be able to come in 20,000 थाउजेंड टन ऑफ सीमेंट वेसल के ऊपर पड़ा है द वेसल इज एट द आउटर एंकरेज इट कैन नॉट कम इन टू जद्दा पोर्ट और देहरान पोर्ट बिकॉज ऑफ द वेटिंग टाइम तो मैं बताता हूं आपको कि हमने क्या किया देखिए ये होती है स्ट्रेटेजीज लर्न फ्रॉम दिस हमने क्या किया कि हमने एक तरीका बनाया वो ये था कि वियतनाम के अंदर जो हेलीकॉप्टर्स एबेंडन हो चुके हुए थे वो हमने खरीदे खरीदे से मतलब हमने प्रोक्योर किए उनको हमने रिफर्बिश किया उनको उड़ने के काबिल बनाया और हम ये करते थे कि हेलीकॉप्टर के थ्रू आउटर एंकरेज पे वी वुड लिफ्ट दी सीमेंट एंड ब्रिंग इट टू द पोर्ट और उसके की पर लाकर के हम ऑफलोड कर देते थे तो थ्रू हेलीकॉप्टर वी वर डिस्चार्जिंग द शिप्स वो आउटर एंकरेज पे होती थी जहाज अभी नौ महीने अभी अंदर आने को लगेंगे दस महीने हमने क्या किया जी कि उसको वहीं पर खड़े खड़े वहीं से प्रोडक्ट अंदर लोड कर दी नाउ दिस वॉज ए स्ट्रेटेजी विच वी डिवेलप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल वी वर एबल टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इन विच वॉज इन ग्रेट डिमांड सीमेंट वॉज इन ग्रेट डिमांड इन 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 द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड वी डिड इट वो एक अलग बात है कि एक हेलीकॉप्टर हमारा क्रैश कर गया और वो कहां पर शिप के ऊपर दैट वॉज अ बिग केस दैट्स बिसाइड द पॉइंट लेकिन किया तो सही हमने वी मार्केटिंग मैनेजर्स कीप थिंकिंग वी हैव नोवल आइडियाज मैंने दो बातें अपने मार्केटिंग मैनेजर्स के बारे में जरूर कहता हूं ए ही नेवर स्लीप्स बी ही नेवर स्टॉप थिंकिंग ये दोनों चीजें अगर उसने कर ली तो वो मार्केटिंग मैनेजर सक्सेसफुल नहीं होगा एक तो वो सोएगा नहीं और दूसरा ही शुड कीप थिंकिंग 
एंड मे बी अवियर्ड आइडिया इंप्लीमेंट करके देखे मे बी इट्स नॉट अवियर्ड आइडिया मे बी इट्स वर्केबल तो ये इंफॉर्मेशन हो गई ये भी एक इशू है सो प्लीज वर्किंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन येट एन अदर क्वांटिटी एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूडिंग रॉ मटीरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स कहाँ है किधर वेयर हाउस है किधर पड़े हुए हैं क्वांटिटी क्या है कितना वर्क अवेलेबल कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है फिनिश क्वांटिटी में क्या है यानी इन्वेंट्री क्या है दिस इज ऑल्सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इशू तो बात समझ आ गई आपको सप्लाई चेन आपने चलानी है यू शुड नो योर इन्वेंट्री दस ट्रक मैंने भेजने हैं प्रोडक्ट है अगर नहीं है तो कब आएगा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कब होगा इन प्रोग्रेस है तो कब होगा लोकेशन क्या है इन्वेंट्री की यानी ऐसे ऐसे हॉलनाक भी आप कंफ्रंट कर सकते हैं सिचुएशन कि इन्वेंट्री इज अवेलेबल वेयर हाउस में पड़ी हुई है मैंने आपको बताया कि ठीक है फोक लिफ्ट नहीं है ये नहीं वो नहीं लोडिंग नहीं हो सकती ये नहीं हो सकता नहीं इसके अलावा सप्लाई वेयर हाउस तक की रोड इज इट मोटरेबल इज इट ऑल वेदर रोड पता लगा जी बारिश हुई तीन दिन तक सड़क वैसे ही पानी के अंदर डूबी हुई है नो ट्रक्स कैन गो इन नो ट्रक्स कैन कम आउट सप्लाई चेन बंद इन्वेंट्री बंद यू कैनॉट एक्सेस टू योर वेयर हाउस बताइए क्या फायदा उस इन्वेंट्री का जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते तो दीज आर द लॉजिस्टिक्स लेडीज एंड जेंटमैन देखिए अब आप मेरे ख्याल में शायद ये भी आप सोच रहे होंगे कि मार्केटिंग मैनेजर जो है ये इसकी क्या क्या फंक्शन है ये मैं गाय बगा है कहीं लेक्चर में पीछे भी कह कर आया हूं ए मार्केटिंग मैनेजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनफैक्ट ही इज द He is a doctor who is actually monitoring the lifeblood of the company, of the firm, of the organization. ये बिल्कुल सच है. और ये मेरी मेरा सोचना है. Maybe I'm wrong, but I think I'm right. And that is, आज से तीन साल बाद, चार साल बाद, marketing managers will be the main person or the key personnel in an organization for all the decisions. अगर आप में से कोई आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस कोर्स एंड यू आर अडॉप्टिंग दिस प्रोफेशन एंड यू आर गोइंग टू वर्ड दिस लेट मी सपोर्ट लेट मी रिटरेट दिस इन योर सपोर्ट यू हैव टेकन अ वेरी राइट डिसीजन यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन इन अडॉप्टिंग मार्केटिंग एज योर प्रोफेशन या आज से बीस साल पहले तो कोई नहीं इतने दावे से कह सकता था लेकिन आज हम बड़े दावे से कहते हैं इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्परस it's one of the most interesting it's one of the most developing it's one of the most challenging professions in the world balki main to ye samajhta tha kuch arsa pehle aaj se 10 15 saal pehle heart transplantation karne wale doctor jo hai wo bada zabardast kaam karte hain lekin ab samajh aayi ki wo to kaam karte nahi wo to sirf dil badalte hain to dil to ya to hum shayari mein badal sakte hain mehboob aur mehbooba ka dil lekin ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स जो है ना ये हजरत इनसे भी आगे हैं बिकॉज दे कीप ऑन डेवलपिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू आइडियाज एंड न्यू थॉट्स एंड दे कीप ऑन गोइंग एंड दे आर मेकिंग द वर्ल्ड गो राउंड यस दे आर लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ रॉ मटीरियल इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द एंड कंज्यूमर देखिए कितनी लंबी लाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन खाम माल को अंदर लाना और यहां पर मैं फिर बार बार आपको एग्जांपल देता हूं लेकिन समझने की बात है आप समझें इसका सबसे जो यानी कि इसका जो वर्ल्ड लीडर है मैं समझता हूं वो जापान है दे डू नॉट हैव मेनी रॉ मटीरियल सीरियस है ही नहीं and very basic raw material nahi hai unke paas kai aur dekhiye wo raw material ko andar laate hain apne mulk mein uske upar process karte hain us process ko main se usko value add karte hain usko finished goods mein laate hain aur wo finished goods bazar mein bechte hain duniya mein bechte hain and they are very successful 
یہ ایک بڑی پیچیدہ داستان ہے لیکن لیٹس ناٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیلز آف اٹ لیکن آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا ایگزامپل ہے ہمارے سامنے لک ایٹ دا سپلائی چین مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں وہ لوگ اور اس دوران میں اور اس دورانیے میں جو یہ کرتے ہیں سب کچھ اس کے اندر دے آر جنریٹنگ امپلائمنٹ لوکلی فار دا لوکل پیپل را مٹیریل کا اندر لانا اس میں بھی لوکل انوالوڈ پروسیس کرنا لوکل انوالوڈ لیبر ٹیکنیکل اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا اینڈ دے آر ارننگ فار دا کنٹری اینڈ دے آر ارننگ فار دم سیلف اینڈ دے آر دے آر دا ویری دے آر ویری سکسیزفل پیپل ان دا ورلڈ یو ریڈ اباؤٹ جاپین اینڈ اٹس گروتھ پرٹیکولرلی آفٹر دا وار تو یہ ساری ایکٹیویٹیز فنکشن جو ہیں یہ سپلائی چین مینجمنٹ کی ہیں ایز کارپوریشن جو ہیں جو کارپوریشن ہوتی ہیں جو فرم ہیں ہماری دے ایکچولی وہ اپنی کور کمپیٹنسی جو ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کور کمپیٹنسی کور کمپیٹنسی از دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ آف فیسٹ آف دگنائزیشن ان وچ اٹ ہیز سپیریورٹی یہ جو میں جاپین کا ایگزامپل بار بار دے رہا ہوں آپ کو اس کے اندر بھی کور کمپیٹنسی دیکھیے ان کی کیا ہے دے اپلائی ٹیکنالوجی ٹو را مٹیریل they apply hard work to raw material and they are able to add value to it they convert raw material into steel and then manufacture motor cars and sell them in the market as leading car manufacturer zabardast jaise maine kaha kai raw material nahi hai but look at the ship building industry their ship building industry is فینومنل ان فیکٹ اگر میں ایک اسٹیٹسٹکس دوں تو شاید آپ میری بات میں بلیو نہیں کریں گے بٹ دس از ٹرو دا بگیسٹ شپ بلڈنگ انڈسٹری ہسٹوریکلی واز دیٹ آف یو کے بڑی پرانی دو سو سال پرانی دے ہیڈ لاٹ آف ایکسپیرینس یس ایکسپرٹیز یس بٹ دا شارٹسٹ ڈیلے in launching a ship to the client by the british ship building industry ladies and gentlemen is 156 days shortest isse badi lambi hai but the shortest delay is 156 days plus minus 154 i'm not sure but let's say 150 days is the shortest delay in delivering a ship to the client by the british شپ بلڈنگ انڈسٹری اس کے برعکس لیٹس لک ایٹ دی جیپنیز شپ بلڈنگ انڈسٹری دا لانگیسٹ ڈیلے ان ڈلیورنگ اے ویسل ٹو دا کلائنٹ بائی دا جیپنیز شپ بلڈنگ انڈسٹری از فور ڈیز کیا کمپیئر کر رہے ہیں ہم ہنڈریڈ ففٹی از دا شارٹسٹ ڈیلے ان دیئر انڈسٹری جاپین ڈلیورز دا لانگیسٹ ڈیلے از فور ڈیز اینڈ دے ڈونٹ ہیو را مٹیریل دے ڈونٹ ہیو اسٹیل they don't have many other basic ingredients which go in, goes into ship building industry iski baat kar rahe hain so ab aapko samajh aayi ke as corporation as countries as institutions as organizations the core competency jo hai usko istemal karte hain and the core competency with the japanese industry is hard work meticulous working wastage of time nahi کبھی ان کی اسٹیٹسٹکس آپ سنیں اور پڑھیں ان کے لیبر کی بھی تو میرے تو خیال میں میں تو کبھی کبھی خود بھی پڑھ کے حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ بھی مخلوق ہے مخلوق ہے تیری یہ بھی انسان ہے ہمارے جیسے ویسٹیج آف ٹائم فار ایگزامپل یوں کہہ لیجیے اسٹرائکس لاک آؤٹس میں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کور کمپیٹنسی کو استعمال کریں یہ جو کور کمپیٹنسی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کاسٹ افیکٹیونیس جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے کاسٹ افیکٹیونیس اس سے پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے مال زیادہ ہو جاتا ہے اکانومیز آف اسکیل آ جاتی ہے جو کہ نیچرل آ جاتی ہے زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے اکانومیز آف اسکیل ہو جاتی ہے فکس کاسٹ کم ہو جاتی ہے دے آر ایبل ٹو کمپیٹ ان دا ورلڈ 
Nobody can, in fact, they become unbeatable competitors in the world. हमारे साथ ये तो मैं बड़े बड़े मुल्कों की बात हम कर रहे थे एग्जाम्पल लेकिन अगर आप डाउन अपने फर्म की तरफ आ जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ जाए तो ये छोटी छोटी चीजें तो हम अपने फर्म में भी ला सकते हैं यस वी कैन एंड वी मार्केटिंग मैनेजर्स आर द वंस हु बिल्ड अप द वॉल्यूम जो वॉल्यूम बिल्डअप करने के अंदर जिनके जो ज्यादा रोल प्ले करते हैं जो ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल होते हैं लेट्स डू इट लेट्स बिल्ड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन नाउ टूवर्ड्स कंट्रोल कंट्रोल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो यू कह लीजिए ये कंट्रोल वो मैं बार बार जो ये टर्म इस्तेमाल करता हूं और हमेशा इसकी तरफ एम्फोसाइज भी करता हूं एक्टिविटीज होना इंप्लीमेंट होना प्लान होना इज इंपॉर्टेंट येस बट कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू इंप्रूव एंड ब्रिंग अबाउट ट्रस्ट एंड कलेबरेशन अमंग सप्लाई चेन पार्टनर जो अभी हम गिने पहले मैन्युफैक्चर सप्लायर कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है अगर आप देखें तो ये मेरी एक काफी अरसे से ये पिछले लेक्चर्स में भी मैं गाय बगा है तरीके से रेफरेंस जब आ जाती है तो मैं कभी कभी कहता हूं इंटेग्रेशन इंटेग्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ दैट इंटेग्रेशन मूवमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटीरियल टू फिनिश फॉर्म टू द कंज्यूमर टू द एंड कंज्यूमर्स टू द एंड यूजर्स दिस इज द होल प्रोसेस इंटेग्रेशन एक दूसरे पर डिपेंड करना यहां मैं कहकर आगे चल जाता हूं यही काफी है आपका समझने के लिए जब तक चीज इंटेग्रेट नहीं होती तब तक इंडिविजुअलिस्टिकली उसका फायदा नहीं होता उतना फायदा नहीं होता आप अपनी तरफ देख लें हम अपनी तरफ देख लें अगर मैं सैर करता हूं खाना भी मुनासिब खाता हूं वो भी देखता हूं ये भी कर तो मेरी सेहत ओवरऑल इंटेग्रेटेड रहेगी लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन अगर मैं सिर्फ एक चीज को देखता हूं मैं सिर्फ खाना में बड़ी परहेज करता हूं या वो या वो सैर या तफरी या एक्सरसाइज नहीं करता हूं तो दिस इज नॉट ए गुड साइन दिस इज नॉट बिल्डिंग अप एन इंटीग्रेशन दिस इज नॉट दिस विल नॉट गिव मी द सफिशियंटली डिजायरेबल रिजल्ट हम तभी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जब सारी चीजों को इंटेग्रेट करें सैर करते हैं तो करें एक्सरसाइज करते हैं तो करें वो भी मुनासिब खाना खाना है कौन सा खाना है मुरगन नहीं खाना क्या खाना है अपना आप को अपने ब्लड को अपनी एक्सरसाइज को अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करें तो ही एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपकी सेहत अच्छी होगी लेकिन अगर एक चीज की तरफ ध्यान दें तो वो कभी नहीं होता वैसे भी ये हमें मजहबी तालीम भी हमारे अंदर ये है कि हर चीज की तरफ ध्यान दो हमें कहीं ये नहीं कहा गया कि अगर आप एक तरफ चले जाते हैं अगर आप तो सारी सारा कुछ आप उसी तरफ लगा दें अपनी जिंदगी का ऐसे कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है द स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन हम इसको कहते हैं विच इंक्लूड्स द नंबर लोकेशन एंड द साइज ऑफ वेयर हाउसेज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फेसिलिटीज नो This is a strategic function, कह लीजिए एक्टिविटी कह लीजिए ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स देखिए ये किस कितनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम इसको जल्दी जल्दी करके तो कवर अप करेंगे ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में का लेक्चर हम एक इफेक्टिवली कंक्लूड कर सके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर्स क्रिएटिंग कम्युनिकेशन चैनल उनके साथ गुफ्तगु उनके साथ क्रॉस चेकिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट ये वो ये सारी चीजें जो है दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोडक्ट डिजाइन कोऑर्डिनेशन सो दैट द न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैन बी ऑप्टिमली इंटीग्रेटेड इन टू सप्लाई चेन देखिए नया प्रोडक्ट आया है उसको भी इंटीग्रेट हो गया अंदर वो भी उसके तस्वीर में परोया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑपरेशन 
information technology is very important to implement where to make and what to make or buy decisions dekhi ye ek strategic decision hai activity hai supply chain management ki chaliye aage dekhe tactical activities kya hai iski ye bhi zara jaldi se dhyan dal le taaki hum effectively isko cover kar sake sourcing contracts and other purchasing decisions sourcing contracts production decisions including contracting location scheduling planning processing inventory decisions including quantities again location quality ye tamam cheeze jo ye technical decisions hain upar supply chain management the purpose objective yaad rakhiyega jo pehle keh ke hai and this is what we are doing tactically in doing it to implement to attain that to acquire that to obtain it transportation strategy frequency routes contracting badi bahut badi dastaan hai transportation payments benchmarking against competitors implementation of the best practices throughout the industry or enterprise development training bandon ki training mechanical ke jisko kehte hain technical overhauling aage chale operational activities dekhiye teen pad chuke hain hum strategic tactical and teesra operational ऑपरेशन सुन लीजिए देखिए कितना कितनी बुनियादी है डेली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग आज कितना प्रोड्यूस करना है डेली शेड्यूलिंग जिसको कहते हैं हम प्रोडक्शन शेड्यूलिंग यानी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द सप्लाई चेन मिनट बाय मिनट अब ये मिनट बाय मिनट इज ओनली अ टर्म दैट डजेंट मीन एवरी मिनट मीन्स प्रोबेबली ऑन डेली बेसिस या प्रोबेबली ऑन आर्ली बेसिस या प्रोबेबली ऑन शिफ्ट बेसिस डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कोऑर्डिनेटिंग the demand forecast of all customers and sharing the forecast with our with our suppliers with all suppliers sourcing planning including current inventory and forecast demand in collaboration with all suppliers dekhiye kitni operational activities hai supply chain management ki inbound operation including transport from suppliers and receiving inventory yani ye kehna aasan hai ये मैं कह गया हूं और आप आपने सुन लिया या नोट भी कर लिया लेकिन बिलीव यू मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बाउंड ऑपरेशन रॉ मटीरियल सप्लायर ने सप्लाई करना था सप्लाई नहीं किया वक्त पे आपकी लेबर बैठी हुई है शिफ्ट जाया हो गई प्रोडक्शन रायगा चली गई नहीं हो सकी ऑर्डर डिले हो गए कस्टमर इंतजार कर रहे हैं प्रोडक्ट का पहुंचा ही नहीं आपका ऊपर लेबल लग गया जी ये तो प्रोडक्शन डिले कर देते हैं इन टाइम सप्लाई नहीं करते जब नेक्स्ट टाइम आप बेचने जाएंगे तो कहेंगे जनाब आप तो सप्लाई नहीं करते वक्त पे हम आपसे नहीं मिलेंगे बाल मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता ये छोटी छोटी चीजें हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन मैं इस वक्त इस डिटेल में नहीं जाना चाहता प्रोडक्शन ऑपरेशन की डिटेल में प्रोडक्शन ऑपरेशन विच इंक्लूड्स द कंजम्पन ऑफ मटीरियल द फ्लो ऑफ फिनिश गुड्स द फ्लो ऑफ प्रोसेस गुड्स वर्क इन प्रोसेस फ्लो ऑफ गुड्स From raw material to finished form, लंबे लंबा प्रोसेस होता है टेक द केस ऑफ टेक्सटाइल धागा रुई से बनाते हैं रुई धागा वीविंग आगे जाते हैं फिनिशिंग उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करते रहते हैं जो मैं अभी आपको एक जापान का एग्जाम्पल दे रहा था कि रॉ मटीरियल हमने रुई तो मंगवा ली हम उसको ऐसा कपड़ा बना करके बेचते हैं इतनी वैल्यू एड करते हैं कि वी कैन सेल दैट कपड़ा that particular textile that particular cloth at a very high rate and meet the customer requirement worldwide subhanallah local employment local generation of production and earning of foreign exchange prosperity growth success outbound operation ये भी एक बहुत बड़ी बात है इंक्लूडिंग ऑल फुलफिलमेंट ऑफ एक्टिविटीज जैसे मैंने अभी बताया कस्टमर ऑर्डर मीटिंग कस्टमर ऑर्डर इज कॉल्ड आउट बाउंड आउट बाउंड एक्टिविटीज और ऑपरेशन कस्टमर को आप ऑर्डर वक्त में प्रोसेस ना करें आप कस्टमर खो दिया आपने बदनाम हो गए ऑर्डर प्रोमिसिंग अकाउंटिंग फॉर ऑल कंस्ट्रेंट इन द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग द सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग फेसिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड अदर कस्टमर लेडीज एंड जेंटमैन में किस किस तरफ आपका आपको ध्यान दिलाऊ सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सेटअप करने के लिए let me conclude today's lecture by just saying these three that these three activities like strategic operational tactical inko implement kare integrate kare inko all put together establish a supply chain and let me reiterate and let me repeat the definition and that is 
Supply chain management basically is the process of planning, implementing, and controlling the process of the transfer of goods from raw material to finished form towards the end user to bring about satisfaction. I repeat, to bring about satisfaction. Or as I have said before, satisfaction brings happiness, happiness brings, brings tranquility, peace, harmony. Baat lumpy ho jati? Nahi. Baat khatam yehi par hoti hai. In the end of the day, society must be calm, smooth, harmonious, tranquil. Fiza achhi ho, gaza achhi ho, to fiza bhi achhi hogi. Ladies and gentlemen, with this we come to the end of this lecture of supply chain management. I hope this concept is very clear to you. Please consult books, notes, and if you have any questions, please feel free to write to us. We will handle the answer. In the end, let me again, as usual, Rukhsati, aap se Rukhsat hone se pehle, yeh kar dun, Khuda wa ta'ala aapko aur mujhko apne hifzo iman mein rakhe. Inshallah, we'll meet again with a new topic. And we will, inshallah, soon finish this course. Thank you very much. Take care. Khudaafi.